مرحبا انا بدور رح اخذكم جوله طويله حول الكون مشان نكتشف اسراره ونتعرف على خفاياه بهاي الدوره رح نحكي عن الكواكب والنجوم والثقوب السوداء والمجرات وجسيمات دون ذريه يعني صغيره 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 كثير وحتى المصير النهائي للكون بحد ذاته خلينا بالاول نتعرف شو هو علم الفلك علم الفلك من أقدم العلوم وأحدثها هالعلم بحد مكانك بالكون بسبب هالعلم أنا بعرف أنه إحنا واقفين على كرة بتكون غالبيتها من الصخور والمعادن المنصهرة ببلغ قطرها 13 ألف كيلو متر وبيحيط فيها غلاف جوي ضبابي ببلغ ارتفاعه 100 كيلو متر وكمان محاطة بمجال مغناطيسي بيحمينا من جسيمات الدون ذرية الواسرة من أشعة الشمس اللي بتخيلوا أنها بتبعد عنا 150 مليون كيلو متر بس شو هو علم الفلك بالتحديد؟ يمكن ما يكون سؤال واضح نطرحه، علم الفلك بيهتم بدراسه الاجرام السماويه مثل الشمس والقمر والنجوم والكواكب واشياء من هالحكي، بس ما عاد بهالبساطه هي الايام، خلينا ناخذ على سبيل المثال كوكب المريخ، اني اخذ منظاري اطلع على كوكب المريخ، هذا علم فلك صحيح؟ أكيد علم فلك بس شو مشان العربات الموجودة هناك مثل سبيريت كرياسيتي اوبرتونيتي هاي العربات ما بتقوم بعلم فلك العاد شو بتقوم؟ بتعمل كيمستري هيدرولوجي باترولوجي جيولوجي كل شيء ما عدا علم الفلك إذا شو هو علم الفلك؟ العلماء حاليا لساتهم بيقولوا انه هو بيهتم بدراسه الاشياء بالسماء لكن الحواجز الفاصله بينه وبين مجالات العلوم الاخرى مش واضحه ولساتها شوي هيك مبهمه موضوعنا لهي الحلقه علماء الفلك مين نحن وشو بنسوي علماء الفلك لازم يكونوا ملمين بالعلوم مثل الرياضيات والفيزياء مشان يكونوا قادرين على تحليل المعلومات اللي بتم رصدها من قبل التلسكوبات مثل تلسكوب هابل الشخص اللي بيقوم بجمع هاي المعلومات تحليلها بالعادة بتلقى على اسم an astrophysicist أي عالم فيزياء فلكية يتحدث الفلكيون بنوع من الفهم We must also continue to go into space for the future of humanity We will better understand our place in the universe That's here 
That's home. That's us. The pale blue dot. The only home we've ever known. In the last few millennia, we have made the most astonishing and unexpected discoveries about the cosmos and our place within it. هاي التلسكوبات من المستشعرات اللي بتقوم جمع المعلومات ما بتجي لحالها من العدم. احنا بحاجة الى مهندسين لتصميمها وبنائها وفني لاستخدامها. معظم العلماء ما بيستخدموا التلسكوبات بانفسهم. انما في اشخاص مدربين على استخداماتها المحددة بيقوموا بجمع المعلومات عنهم وبعتوهم اياها. بعد هاي المعدات بيقوموا بارسالها الى الفضاء وبعدها بترسل الى عوالم اخرى مثل القمر والمريخ. وهسا خلينا نحكي الفرق بين علم التنجيم وعلم الفلك علم التنجيم شو هو؟ هو بيهتم بدراسة تأثير الأجرام السماوية على حياة الإنسان ما بيهتم بدراسة النجم بحد ذاته يعني شو بتكون كيف بيعيش وكيف بيموت ما بيهتم بدراسة النجم بحد ذاته لا بيهتم كيف بيأثر النجم على حياة الإنسان منذ استقرار البشرية الإنسان اكتشف الزراعة وربط حركة الأجرام السماوية بمواسم الحصاد ومواسم زراعة البذور، فهي انه هي حركة الأجرام هاي السماوية بتطلعهم على مواسم الحصاد ومواسم زراعة البذور. صارت حركة الأجرام السماوية مهمة كثير بالنسبة لهم لدرجة انهم ما عاد من الصعب عليهم انهم يتخيلوا وجود آلهة فيها. دخلت بحياتهم واعتقدت انهم جنس بشري ضعيف واطلعتهم النجوم على الطقس ومواعيد الزراعة ومواعيد الزراعة وطول النهار وسيطر على حياتهم بالكامل ومن هون ظهر هذا العلم اللي هو علم التنجيم. هلا علم التنجيم بيهتم بدراسه حركه النجوم وتاثيراتها على حياه الانسان. اما علم الفلك فهو بيهتم بدراسه قانون او حضاره النجوم. من المعروف انه الفلك هو علم والتنجيم لا. علم التنجيم هو مو علم هو خرافه. اما علم الفلك هو العلم المضبوط. اليوم تعرفنا شو هو علم الفلك ومين هم الفلكيين وشو بيعملوا وعرفنا الفرق بين علم الفلك والتنجيم وبالاخر ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد وما تفوتكم اي حلقه من حلقاتنا المشوقه عن علم الفضاء